హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ లో అది కూడా ఎడోప్ సిసి ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ లో ఎలిమెంట్ త్రీ డి ఎలిమెంట్ త్రీ డి క్లాసెస్ లో థర్డ్ క్లాస్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మీరు నా వీడియో చూస్తున్నప్పుడు కారణంలో సబ్స్క్రైబ్ అండ్ రెడ్ బటన్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే కింద కూడా సబ్స్క్రైబ్ అండ్ రెడ్ బటన్ ఉంటుంది మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నేను కొత్తగా పెట్టే ప్రతి వీడియో మీ మేల్కి డైరెక్ట్గా వచ్చింది అలాగే ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఒకవేళ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే పక్కన లైక్ ఆప్షన్ ఉంటుంది లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా వీడియో గురించి తెలియజేయాలనుకుంటే కింద షేర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది క్లిక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయొచ్చు ఓకే ఈ రోజు క్లాస్లో వద్దాం మన ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో ఎలిమెంట్ త్రీ డీలో థర్డ్ క్లాస్ వద్దాం ఇక్కడ మనకి ఇంతకు ముందు ఒక టెక్స్ట్ని త్రీ డీలో ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చో అది కూడా ఎలిమెంట్ త్రీ డీ యూజ్ చేసి అలా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇంతకు ముందు క్లాస్లో చూసాం ఈరోజు వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఇచ్చిన షేప్స్ అలాగే మన పెన్ టూల్ యూజ్ చేసి కొన్ని పాత్స్ తీసుకొని మన ఎలిమెంట్ త్రీ డీ యూజ్ చేసి ఎలాగ త్రీ డీ షేప్లో క్రియేట్ చేయొచ్చు ఈరోజు చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఒక న్యూ కాంపోజిషన్ తీసుకుంది ఓకే బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లాక్ కలర్ ఓకే ఇక్కడ చూస్తే మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లాక్ కలర్ తీసుకున్నాం కానీ ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంటీగా వచ్చింది ఎందుకంటే కింద ఒక ఐకాన్ ఉంటుంది ఇది క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంటీ కావాలంటే ఎంటీ చేసుకోవచ్చు లేదా బ్లాక్ కలర్లో కావాలంటే మనం తీసుకున్న కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది ఓకే నాకు ఎంటీ కావాలి కింద ఈ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తున్నా ట్రాన్స్పరెన్సీ గ్రిడ్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఒక సాలిడ్ లేయర్ తీసుకుంటున్నా కింద రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూలో సాలిడ్ సమ్ ఏ కలర్ అయినా పర్లేదు ఓకే నెక్స్ట్ పైన మనకి కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి రెక్టాంగులర్ టూల్ రౌండ్ అండ్ రెక్టాంగులర్ టూల్ ఎలెప్స్ టూల్ పాలిగాన్ టూల్ స్టార్ టూల్ నేను స్టార్ టూల్తో మనం ఎలిమెంట్ త్రీ డీ యూజ్ చేసి ఒక త్రీ డీ షేప్ అది కూడా స్టార్ షేప్ కావాలి దీనికోసం స్టార్ టూల్ తీసుకొని జస్ట్ ఇలాగా ఇలా తీసుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ స్టార్కి ఎలిమెంట్ త్రీ డీ అప్లై చేయాలి దీనికోసం ఇంకో సాలిడ్ లేట్ తీసుకుందాం సాలిడ్ ఈ సాలిడ్ పేరు ఎలిమెంట్ త్రీ డీ అని ఇస్తున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ ఈ సాలిడ్కి ఎలిమెంట్ త్రీ డీ అప్లై చేద్దాం ఎఫెక్ట్స్లో వీడియో కాపీలేట్లో ఎలిమెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ కింద కస్టమ్ లేయర్ కస్టమ్ లేయర్లో కస్టమ్ టెక్స్ట్ అండ్ మాస్క్స్ అనే ఆప్షన్లో ఫస్ట్ లేయర్ వచ్చేసరికి పాత లేయర్ వచ్చేసరికి నేను బ్లాక్ సాలిడ్ అంటే మనం తీసుకున్న స్టార్ అనే ఆప్షన్ తీసుకుందాం బ్లాక్ సాలిడ్ నెక్స్ట్ పైన స్క్రీన్ సెటప్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఎలాగ వచ్చింది నెక్స్ట్ పైన ఎక్స్ట్రూడ్ క్లిక్ చేస్తేనే మనకి త్రీ డీ షేప్ కనబడింది ఎక్స్ట్రూడ్ చూస్తే మనకి స్టార్ అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించిన స్కేలింగ్ అనేది కావాలి సపోజ్ ఆర్ క్లిక్ చేస్తే మనకి స్కేల్ ఆప్షన్ ఓకే నాకు ఇలా కావాలి లేదు కొంచెం సన్నగా కావాలంటే ఇలాగా ఇలా మనకు కావాల్సినట్టుగా షేప్ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దీనికి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ కింద ఉంటాయి మీకు కావాల్సిన మెటీరియల్ అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదా మీ ఓన్గా ఒక కలర్ కావాలి అనుకుంటే ఏం లేదు ఇక్కడ స్క్రీన్ మెటీరియల్స్లో ఈ బెవిల్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి టెక్చరింగ్ సంబంధించిన చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇందులో కింద డిఫ్యూజ్ కలర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన కలర్ చూస్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ బ్లూ కావాలంటే బ్లూ లేదా గ్రీన్ ఎల్లో మీకు ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్లో మీరు తీసుకున్న ఆబ్జెక్ట్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఓకే క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఆ కలర్ వచ్చేస్తుంది లేదా ఇక్కడ ఉన్న ప్రీసెట్స్ సపోజ్ నాకు ఈ ఆప్షన్ కావాలి డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది వచ్చేస్తుంది చూస్తే ఇలాగా ఇలాగ మనకు కావాల్సినవి ఇలాగ చూస్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చాలా మెటీరియల్స్ మనకి డౌన్లోడ్ ఆప్షన్లో ఉండే నెక్స్ట్ వచ్చే క్లాసెస్లో నేను చెప్తాను ఇలాగ మనం ఒక త్రీ డీలో ఒక షేప్ని మన ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ ద్వారా ఈజీగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అనగానే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ కిందది హైట్ చేసుకుంటే మనకి ఇది కనబడుతుంది నెక్స్ట్ ఇది మనకి త్రీ డీలో కనబడాలి అంటే ఏం లేదు కెమెరా తీసుకోవాలి దీనికోసం రైట్ లెక్ న్యూ కెమెరా ఓకే నెక్స్ట్ కెమెరాతో మనం ఇలా రొటేట్ చేసుకుంటే మనకి త్రీ డీలో కనబడుతుంది ఇలాగ మనం ఇక్కడ ఉన్న షేప్స్ అన్ని ఈజీగా త్రీ డీలో డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఇలా కాకుండా ఒక పెన్ టూల్తో మనం ఓన్ షేప్ కూడా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలా చూద్దాం ఫస్ట్ కింద ఇవన్నీ డిలీట్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ పెన్ టూల్ తీసుకొని నేను ఒక డిజైన్ తీసుకోవాలి దీనికోసం ఫస్ట్ ఒక సాలిడ్ లేర్ తీసుకుందాం న్యూ సాలిడ్ నెక్స్ట్ పెన్ టూల్తో నాకు కావాల్సిన డిజైన్ సపో
ఓకే వచ్చింది చూడండి ఇలాగ మనం పెన్టులతో కూడా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ నాకు మధ్యలో ఒక హోల్ కావాలి దీనికోసం కూడా క్యాన్సిల్ కొట్టేసి ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన షేప్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కింద సాలిడ్ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సపోజ్ నాకు మధ్యలో స్టార్ కావాలి స్టార్ ఇలాగా తీసుకుంటున్నా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకటి కావాలి ఇక్కడ ఒకటి తీసుకుంటా ఇక్కడ చూస్తే మనకి లోపల మాస్క్స్ అనే ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ నేను యాడ్ ప్లేస్లో సబ్స్ట్రాక్ట్ పెట్టుకుంటేనే మనకు వచ్చింది కింద కూడా సబ్స్ట్రాక్ట్ ఇప్పుడు సేమ్ పైన ఎలిమెంట్ త్రీ డీ ఎలిమెంట్ త్రీ డీలో సేమ్ లేయర్ స్క్రీన్ సెటప్లోకి వెళ్తే ఎక్స్ట్రూడ్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి హోల్స్తో వచ్చేస్తాయి ఇలా మనం మనం చాలా లోగోస్ త్రీ డీలో డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా మన ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో ఉన్న పాత్స్ అలాగే పెన్ టూ వేసుకొని అది కూడా మన ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో పెన్ టూ యూస్ చేసుకొని మనం చాలా లోగోస్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇలాగ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లోనే కాకుండా మన ఫోటోషాప్లో అలాగే ఇలిస్ట్రేటర్లో కూడా కొన్ని షేప్స్ తీసుకొని ఆ షేప్స్ ద్వారా కూడా మనం ఎలిమెంట్ త్రీ డీలో ఒక త్రీ డీ డిజైన్ అనేది చేసుకోవచ్చు అది ఎలా చూద్దాం ఫస్ట్ క్యాన్సిల్ ఎస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ తీసుకున్న లేయర్స్ అని డిలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా ఓకే నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇలిస్ట్రేటర్లోకి వెళ్దాం ఇలిస్ట్రేటర్లో న్యూ ఓకే న్యూ పేజ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సపోజ్ ఒక సింబల్ తీసుకుంటున్నా దీనికోసం సింబల్ టూల్ క్లిక్ చేయాలి నెక్స్ట్ సింబల్ టూల్ క్లిక్ చేసే ముందు పైన విండోలో సింబల్స్ అనే ఆప్షన్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఆన్ చేసుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ సింబల్ టూల్తో మనకి పక్కన చాలా సింబల్స్ ఉంటాయి మన ఇలిస్ట్రేటర్లో చాలా సింబల్స్ ఉంటాయి ఇందులో సపోజ్ లోగో ఎలిమెంట్స్ అనే ఆప్షన్ ఆన్ చేసుకుంటున్నా ఆన్ చేసుకొని ఇక్కడ చూస్తే చాలా లోగోస్ వచ్చినాయి ఇందులో సపోజ్ నేను ఇది తీసుకుందాం ఒకసారి క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా షేప్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది కొంచెం సైజు పెంచుకుంటున్నా ఓకే నెక్స్ట్ సేవ్ డెస్క్టాప్ సమ్ మ్యాన్ అని ఇస్తున్నా ఓకే సేవ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లోకి వచ్చి నెక్స్ట్ న్యూ కామ్ ఓకే డబుల్ క్లిక్ డెస్క్టాప్ నెక్స్ట్ మ్యాన్ అనే ఆప్షన్ తీసుకుంది ఓకే ఇంపోర్ట్ జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ టు కామ్ చూడండి వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇల్లుస్ట్రేటర్ ఫైల్ ఇది కింద చూస్తే మీకు ఇల్లుస్ట్రేటర్ లేయర్ అనేది క్లియర్ కనబడుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇల్లుస్ట్రేటర్ నుంచి మనం ఎలిమెంట్ త్రీ డీలో కావాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ ట్రేస్ చేసుకోవాలి ట్రేసింగ్ మనకి పైన లేయర్లో కింద ఆటో ట్రేస్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది క్లిక్ చేసిన నెక్స్ట్ ఈ ట్రేసింగ్ నాకేంటంటే అప్లై టు న్యూ లేయర్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది నాకు అవసరం లేదు సేమ్ లేయర్లో కావాలి కాబట్టి ఈ టిక్ మార్క్ తీసేస్తున్నా ఓకే ఓకే చూడండి ఇక్కడ మనకి ట్రేస్ అయింది నెక్స్ట్ రైట్ లిక్ న్యూ సాలిడ్ ఇది ఎలిమెంట్ త్రీ డీ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ లేయర్కి ఎలిమెంట్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి మనం ఇక్కడ కస్టమ్ లేయర్స్లో కస్టమ్ టెక్స్ట్ అండ్ మాస్క్స్లో మ్యాన్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పైన స్క్రీన్ సెటప్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రూడ్ ఎక్స్ట్రూడ్ అనగానే చూడండి మనకి ఇన్వర్ట్ అయింది అంటే మనకు కావాల్సిన క్యారెక్టర్ కాకుండా అవుట్ లైన్ వరకు వచ్చింది ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు అలా రాకూడదు జస్ట్ ఈ క్యారెక్టర్ వరకే కావాలి దీనికోసం ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఆటో ట్రేస్ చేసుకున్నాం ఆటో ట్రేస్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి కొన్ని మాస్క్స్ అనే ఆప్షన్ కింద వస్తాయి చూడండి మాస్క్స్ మాస్క్ లేయర్స్ వస్తున్నాయి ఈ మాస్క్ లేయర్స్లో మనకి చుట్టూ ఒక పాత్ వచ్చింది పింక్ కలర్లో పాత్ వచ్చింది ఆ పింక్ కలర్ పాతే ఈ మాస్క్ వన్ ఇది డిలెట్ చేసుకుంటున్నా డిలెట్ చేసుకోగానే మనకి చుట్టూరు పాత్ పోయింది మనకి సెంటర్ ఉన్న మాస్కే ఉంది చూస్తే ఇది ఒకటే ఉంది ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఎలిమెంట్ త్రీ డీలోకి వెళ్ళి ఒకసారి స్క్రీన్ సెటప్ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రూడ్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి లోపల ఉన్న పార్ట్ వరకే వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇలాగ ఒక లోగో అనేది మనం ఈజీగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా మన ఇలుస్ట్రేటర్ ద్వారా ఇలాగ ఒక షేప్ని తీసుకొచ్చి ఇలాగ ఒక ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకొని త్రీ డీలో మనం ఇలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనకి దీనికి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ యూస్ చేసుకొని దీనికి సంబంధించిన టెక్చర్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఓన్ టెక్చర్స్ కూడా మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అవన్నీ నేను రాబోయే క్లాసెస్లో చెప్తా ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఉన్న మెటీరియల్స్ యూస్ చేసి ఇలాగ ఒక లోగోకి ఇలాగ మెటీరియల్ అప్లై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఓకే క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది కింద లేయర్ హైట్ చేసుకుంటే మనకి ఇది ఒకటే కనబడుద్ది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది మనకి త్రీ డీలో కనబడాలంటే రైట్ క్లిక్ చేసి
నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దీనికి సంబంధించిన యానిమేషన్స్ అన్ని నెక్స్ట్ వచ్చే క్లాసెస్ లో చెప్తాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఫోటోషాప్ నుంచి ఒక షేప్ ని మన ఎలిమెంట్ త్రీ డి లోకి ఎలా తెచ్చుకోవాలో చూద్దాం ఇవి డిలీట్ చేసేస్తున్నా డిలీట్ నెక్స్ట్ ఫోటోషాప్ లో వస్తున్నా ఫోటోషాప్ లో ఒక న్యూ పేజ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ షేప్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి కింద కస్టమ్ షేప్ టూ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ చాలా షేప్స్ వస్తాయి ఈ షేప్స్ అన్ని యూజ్ చేసి మన ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలిమెంట్ త్రీ డి యూజ్ చేసి త్రీ డిలో ఈ షేప్స్ అన్ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఒక న్యూ లేయర్ తీసుకుంటున్నా షిఫ్ట్ కంట్రోల్ ఎన్ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా న్యూ లేయర్కి వచ్చింది ఓకే కింద బ్యాక్గ్రౌండ్ లేయర్ నాకు అవసరం లేదు కాబట్టి డిలైట్ ఇక్కడ ఈ షేప్లో ఒక షేప్ అనేది నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా సపోజ్ మీకు ఈ షేప్స్ అన్ని కనబడకపోతే మీకు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఆల్ అని ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆన్ చేసుకుంటే మీకు అన్ని షేప్స్ కనబడతాయి ఒకవేళ యానిమల్స్ వరకే క్లిక్ చేశారు అనుకోండి యానిమల్స్ వరకే షేప్స్ మనకు కనబడతాయి ఇలాగ దేనికి అది మనం తీసుకోవచ్చు నేనేం చేస్తానంటే ఆల్ క్లిక్ చేసి మనకు కావాల్సిన షేప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా ఓకే దీంట్లో దీంట్లో నాకు ఈ ఫ్లవర్ కావాలి సెలెక్ట్ చేసుకొని దీని వరకు నేను ఇలాగ డిజైన్ చేసుకుంటున్నా ఓకే కంట్రోల్ ఎంటర్ నెక్స్ట్ బ్లాక్ కలర్ అప్లై చేసేస్తున్నా ఆల్ట్ డిలెట్ కంట్రోల్ డి డి సెలెక్ట్ ఓకే దీని వరకు నేను ఏం చేస్తానంటే ఫోటోషాప్ ఫార్మాట్లో సేవ్ చేసుకుంటున్నా సేవ్ డెస్క్టాప్ సమ్ ఫ్లవర్ అని ఆప్షన్స్ ఫ్లవర్ ఓకే సేవ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఫిట్స్ లో వద్దాం న్యూ కామ్ నెక్స్ట్ డబుల్ క్లిక్ డెస్క్టాప్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫోటోషాప్ ఫైల్ ఫ్లవర్ ఇంపోర్ట్ ఓకే ఇక్కడ మనకి ఫ్లవర్కి సంబంధించిన లేయర్ వచ్చింది జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ టు కామ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ సాలిడ్ లేయర్ రైట్ లిక్ న్యూ సాలిడ్ ఇది మనకి ఎలిమెంట్ త్రీ డీ కాబట్టి ఎలిమెంట్ త్రీ డీ అని నేమ్ ఇస్తున్నా ఓకే దీనికి ఎఫెక్ట్లో వీడియో కాపీలేట్లో ఎలిమెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్ కింద కస్టమ్ లేయర్లో కస్టమ్ టెక్స్ట్ అండ్ మాస్క్స్లో ఇక్కడ ఫస్ట్ పాత్ లేయర్ అనే ఆప్షన్ నేను ఫ్లవర్ లేయర్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ కింద చాలా లేయర్స్ ఉన్నాయి ఇవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ లేయర్ వరకే చూడండి ఓకే సెలెక్ట్ నెక్స్ట్ పైన స్క్రీన్ సెటప్ ఎక్స్ట్రూడ్ ఎక్స్ట్రూడ్ అనగానే రాదు ఎందుకంటే మనకి కింద ఆటో ట్రేస్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేయాల ఇక్కడ కింద లేయర్ ఆటో ట్రేస్ చేసుకోవాలి లేయర్లో ఆటో ట్రేస్ నెక్స్ట్ సేమ్ లేయర్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఈ టిక్ మార్క్ అనేది తీసాను ఓకే వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి సేమ్ మళ్ళీ స్క్రీన్ సెటప్ క్లిక్ చేసి ఎక్స్ట్రూడ్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి సెంటర్ది కావాలి చుట్టూరుది అవసరం లేదు అంటే ఇన్వర్టెడ్ అయింది ఇప్పుడు ఈ చుట్టూరుది అవసరం లేదు అనుకుంటే ఏం లేదు జస్ట్ ఆ మాస్క్ వరకు డిలీట్ చేసుకున్నా ఇక్కడ ఈ లేయర్లో ఇక్కడ చూస్తే మాస్క్స్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది ఇందులో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ మాస్క్లు వచ్చినాయి చూస్తే ఒక బ్లూ కలర్ అలాగే ఒక బిస్కెట్ కలర్లో వచ్చింది ఇక్కడ ఈ బిస్కెట్ కలర్ లేయర్ వచ్చేసరికి ఇది ఓకే ఇది డిలైట్ చేసుకుంటున్నా చూడండి ఓన్లీ సెంటర్ వరకే మనకు మాస్క్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ త్రీ డీలోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు స్క్రీన్ సెటప్ అనగానే సెంటర్ వరకే వచ్చింది ఎక్స్ట్రూడ్ చూడండి ఇలా మనకు కావాల్సినట్టుగా షేప్స్ అది కూడా ఫోటోషాప్ నుంచి చాలా షేప్స్ ఉంటాయి ఆ షేప్స్ అన్ని తెచ్చుకొని మన ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో ఎలిమెంట్ త్రీ డీ యూజ్ చేసి ఇలా చాలా షేప్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఒక పిఎన్జీ ఫైల్ని మనం త్రీ డీలో ఎలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూద్దాం డిలేట్ నెక్స్ట్ PNG ఫార్మేట్ లో ఉన్న ఇమేజ్ ని ఇప్పుడు తెచ్చుకుందాం జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ సెలెక్ట్ ఇంపోర్ట్ జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ టు కామ్ చూడండి ఇది ఒక PNG ఇమేజ్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని ఇమేజ్ ఇది నాకు త్రీ డీలో కావాలి ఓకే దీనికి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ట్రేస్ చేసుకోవాలి ట్రేస్ అంటే లేయర్ ఆటో ట్రేస్ చూడండి అప్లై టు న్యూ లేయర్ అనకుండా నేను జస్ట్ ఈ లేయర్ మీదే నాకు ట్రేస్ అవ్వాలి దీనికోసం ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి టూ పాత్స్ వచ్చినాయి మీరు ఇది చూస్తే టూ పాత్స్ ఒక బ్లూ పాత్ నెక్స్ట్ ఇంకో యెల్లో పాత్ వచ్చింది ఇవేంటంటే మాస్క్స్ నాకు ఈ యెల్లో పాత్ అవసరం లేదు ఓకే ఇక్కడ కిందకి వెళ్తే మాస్క్స్లో యెల్లో పాత్ డిలీట్ చేసుకుంటున్నాం డిలీట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఒక సాలిడ్ లేయర్ తీసుకుందాం సాలిడ్ నెక్స్ట్ ఇది ఎలిమెంట్ త్రీ డీది కాబట్టి ఎలిమెంట్ అని ఇస్తున్నా ఓకే నెక్స్ట్
నెక్స్ట్ స్క్రీన్ సెటప్ మనం క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రూడ్ క్లిక్ చేస్తేనే మనకి త్రీ డేట్లు కనబడింది చూడండి నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించిన టెక్చర్ అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి దీనికి సపోజ్ స్కేలింగ్ చేసుకోవాలంటే షార్ట్ కట్ ఆర్ ఆర్ క్లిక్ చేస్తే స్కేలింగ్ ఆప్షన్ వచ్చింది మనకు కావాల్సినట్టుగా స్కేలింగ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇలాంటి క్లాసెస్ మీకు ఇంకా చాలా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్